Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto tenerlos ahí nuevamente en otra entrevista del día y siempre como lo decimos, una persona, un personaje, vamos a ir descubriendo quién está detrás de nuestro invitado. Ustedes ya la vieron en pantalla, ella es enfermera, su nombre es Consuelo de Córdoba y es jefa del subdepartamento acerca de programas Gestión de programas. De gestión de programas, programas salud cardiovascular del servicio de salud de Osorno. Así, así es, es. Así es. Está bien Muy presentada. Bien. Estoy bien presentada. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo está Consuelo? Muy bien. ¿Y usted cómo está? No tan bien como usted, pero tratamos de estarlo. ¿Medio resfriado lo encuentro? Sí, un poquito resfriado, pero eso ya es problema de sejuela. Ya. Sejuela juventud. No, quedó pasado a chiste esta cuestión. Oye, Consuelo, una cosa. Se nos fue Julio. Se nos está yendo julio, si nos, Se nos está yendo julio. 12 horas de julio. Pero llega agosto. Así es. Pero agosto es un mes eh, muy especial. Uh -huh. Porque se trata del órgano que dice que, te, que están los sentimientos, Así pero es. está la vida en ese órgano que nos hace uh -huh. poder eh, que la sangre funcione el mes del corazón. Exacto. ¿Cómo se han preparado para el mes del corazón, Consuelo? Sí. Eh, bueno, todos los años usted sabe que nosotros, yo vengo aquí a conversar con usted. Arriba la casa por si acaso. Exacto, a conversar <risas> respecto del mes del corazón. Eh, este año tiene un, un lema relacionado más con, con las personas, hacerlas quizás partícipes de su salud en Bien. cuanto a la situación cardiovascular y se llama Conoce tus números. Ah. Así se llama, ese es el lema del mes del corazón este año, 2023. Bien. O sea, conocer y qué números. Números, por ejemplo, de presión arterial, si usted es hipertenso, saber cuál es el valor ideal que usted tiene que manejar de presión arterial o cuál es el valor al que no tiene que llegar. ¿ya? Si es diabético, de glicemia también. O sea, si estamos sobre los 120 de glicemia, estamos medio complicados. Sí, sí, pero va, va a depender. En realidad los valores son eh, dependen un poco de la edad de la persona y de si es diabético o no. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, las personas que no somos diabéticas, tenemos que tener la glicemia menor de 100, por ejemplo. Claro. Esa es la idea. Y la presión arterial entre 120, 125, 80. ¿Cuál es, ideal. La ¿Cuál es la presión? Esa es la presión ideal. Sí, pero eso es para una persona que no es hipertensa. Una ah. persona sana. Ya. Claro, por eso le digo que los valores son distintos dependiendo de la persona. O sea, es si relativo persona... el valor de acuerdo a la... Exactamente. Pero lo ideal es, siempre es menor de 140, 90. 140, 90. Exacto. Tiene que ser menor. Menor de 140, 90, sí. O sea, cuando, cuando uno está con 110, está... 110, 70 es como perfecto. 120, 80 también. Pero si ya tenemos, no sé, 135, eh, 89 o 135, 87, que nos ya. estamos acercando más al 140, 90, habría que tener ojo ahí si, si hay una hipertensión encubierta, por ejemplo. O sea, conocer sus números. Exacto. Conoce tus números. Así, ese es el lema del mes del corazón. Este bueno, día. todo lo que se pueda medir se tiene que medir y para tener al poder tomar decisiones con respecto a eso. Exactamente. ¿Qué otros números tenemos que estar pendientes del corazón? Bueno, en realidad, eh, no solamente de los números asociados a la presión y a la glicemia, sino que también ya. el colesterol total. Colesterol. Uh. Del colesterol hemos hablado en otras, en sí. otras entrevistas <ríe> pasadas. Sí, hemos hablado. Y, <risa> sí, y yo le explicaba a don Guillermo que hay distintos tipos de colesterol. ¿Ya? Y el que más conoce la gente es el colesterol total, que es la suma, como la suma de todas las moléculas de colesterol. ¿ya? Y esa en general, la idea es que sea menor de 200. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a aumentar, o, o vivimos con el colesterol muy alto en la sangre, hay más riesgo de que este colesterol, junto con otras cosas que hay dentro de, de las células y todo, ¿Sí? empiece a tapar las arterias. ¿ya? Y las arterias eh, son el lugar por el cual eh, circula la sangre con oxígeno. Entonces, ya. si se tapa esa manguera que lleva el oxígeno, ese oxígeno no va a llegar a eh, las partes del cuerpo donde tiene que llegar a todos lados, por ejemplo, el cerebro o el mismo corazón, y eso puede generar una enfermedad cardiovascular. Uh, complicado. Exacto. Por eso que hay que tener ojo con el colesterol, pero son hay distintos valores. Pero menor de 200 es lo que nosotros queremos que la población se quede con ese valor hoy día. El colesterol un total. un poquito más arriba. <risa> ¿Lo tiene más arriba, sí? Sí, un poquito más, pero un poquito más. Pero, pero se puede manejar con no, alimentación también. Sí, con alimentación. Exacto. Indudablemente, sí. indudablemente. Porque a veces hay personas que dicen, me niego a tomar remedios. Sí, sí. Prefiero hacerlo natural. Uh -huh. Bueno, sí. yo tengo una teoría. El, 
los remedios están en lo natural. Por supuesto, todo, todo sale todo de ahí. Remedios. Exactamente. Estamos al otro lado, por, por lo menos por ahí. Así es. Lo que pasa, lo que pasa Cuénteme, ahí, a ver. Hay que, que con el tema, ya que usted pone el tema sobre la mesa, <risa> eh, hay muchos, quizás como principios activos de las plantas y otras. Sí, claro. Claro, como que de ahí salen los medicamentos, pero que no se ha estudiado mucho. Entonces, eh, nosotros sabemos por cultura, ¿cierto?, la medicina ancestral, que nos ha ido entregando esa información y sabemos que hay algunas plantas, por ejemplo, como el chilco, que sirve para bajar el colesterol, hay gente que toma natre para la presión alta sí. ya, o para la glicemia, y eso se nos queda a nosotros en la, en, 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 en la retina, en la retina en el, ¿cierto?, gracias a la, a la cosa cultural, eh, y vamos adquiriendo esos mismos hábitos, pero no, no tenemos estudiado cuánto baja... O, o, o si disminuye los niveles de presión o de glicemia cuando la tomo con el medicamento, o si yo dejo de tomar los medicamentos, tengo que tomar solamente hierbas o medicamentos naturales. Ese es el problema de lo natural, que sabemos que sí, pero ¿cuánto? Eh, entonces, eso es lo que nos falta quizás estudiar, por eso que el complemento es súper bueno. No, indudable, indudable. Exacto. Además, la ciencia por algo ha avanzado y por algo tiene los medicamentos, a lo mejor un mm. efecto casi inmediato, en sí. vez de la, lo natural que sí... Claro, Puede, pero ser... va a demorar más tiempo, no está medido y todo eso. Así es, así es. Supongo que hay diferencia en los números, ya que estamos a fijar los números. Uh -huh. Entre un hombre y una mujer, uh -huh. ¿hay diferencia o no de números? En general no, en general no. Eh, los valores de presión arterial y de glicemia son los mismos, digamos, para hombres y para mujeres. Lo que sí es que cuando eh, hombres y mujeres tienen, por ejemplo, un infarto, ¿ya? ¿Ya? O, o van a tener, no sé, un accidente cerebrovascular, ¿Ya? Puede ser que los signos o la sintomatología, cómo se sienta la persona, sea distinto. Eso sí, la forma en la que vamos a sentir o, o percibimos que, que estamos teniendo un problema asociado, por ejemplo, al, al corazón. Se puede prevenir, a ver, bueno, prevención sí, eso vamos a conversar. Sí. Pero, por ejemplo, si estamos en estos números, uh -huh. ¿qué dicen los números con respecto a la sintomatología? Es decir, antes de uh -huh. que, por ejemplo, en el hombre qué pasa uh -huh. o... ¿O en la mujer qué pasa? Para, en, el, en cierta manera, prender la alarma y aquí sí. es complicado, tengo que partir. Sí, es que lo que pasa es que, claro, hay que, quizás, tenemos que verlo desde antes. Ya, ¿verdad? ya. A ver. eh, la, cuando nosotros, bueno, el mes del corazón, usted sabe que este año se llama Conoce tus números. Conoce ¿verdad? tus números y de y que dijimos que, claro, Y que dijimos que entre hombres y mujeres los valores normales, por ejemplo, de la presión y de la glicemia, en general, no hay diferencia, ya. ¿cierto? Pero sí, eh, respecto de la edad, hay varios factores de riesgo eh, que son los mismos para hombres y mujeres, pero la edad, ¿no es cierto?, en el hombre, eh, es más, tiene, a los 45 años el hombre ya tiene más, un riesgo alto de ser o hacer un infarto al huevo miocardio. Chuta. Claro, a los Me 45 año. años. Ah, yeah. Como en promedio, diga. ¿sí? Yeah. Hay hombres que se están infartando ahora a los treinta y tantos años, sí. a los 40 años, nosotros sí. vemos nómina de... De, de personas que egresan del hospital por infarto y cada vez son más jóvenes, sobre todo los hombres. Y eh, la diferencia quizás está en que las mujeres, los estrógenos que nosotros tenemos, nos protegen hasta eh, que iniciamos la etapa menopáusica o hasta la posmenopausia. ¿ya? Yeah. Funcionan como factor protector para, para el corazón. Entonces uno no ve muchas mujeres infartarse antes de los 55 años, 53 años. Nos infartamos después, pero nos infartamos igual. Igual. ¿ya? Y el hombre, en general, eh, el factor de riesgo para hacer un evento cardiovascular parte de los 45 años. O sea, 10 años antes que las mujeres. Ya. ¿Ya? Entonces los hombres se pueden infartar antes que nosotras, justamente por el tema de eh, la protección que nos otorgan los estrógenos. Ya. Ahora, ¿cómo un hombre puede o una persona puede sentir, oiga, esto va mal, no me siento así? Uh -huh. ¿Qué sintomatología tiene que tener, más o menos, para que se forme... Uh -huh. algún cuadro severo de, uh -huh. de, de, de un paro cardiovascular o un accidente sí. cardiovascular, uh -huh. referente también tomando estos números, por ejemplo, tantas personas de un estudio que se hizo, 80 personas sufrieron esta sintomatología, se uh -huh. sintieron así sí. antes de... ¿Está sí. medido eso? Está medido, sí. Por ejemplo, para el, eh, el infarto por miocardio y para el ataque cerebrovascular, ¿Ya? eso está súper medido. Hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero... Eh, como el principal factor de riesgo del infarto y también del ataque cerebrovascular, además de la edad mayor de 45 o de 55 años, ¿verdad? Eh, es la hipertensión arterial. Ya. Yeah. Y la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que en las etapas iniciales es asintomática. 
uno se siente bien, usted no, no, no se da cuenta que está con la presión alta porque en realidad le duele la cabeza siempre o asociado al estrés, por ejemplo, o en general no hay síntomas para la hipertensión. Yeah. Y es por eso que las personas adultas, desde los 20 años en adelante, debiesen hacerse un examen médico preventivo, siempre, todos los años. ¿ya? Y después, cuando esa persona, eh, si no se controla la presión, si se mantiene con niveles de presión alto, no ya. toma medicamentos, no ya. sabe que es hipertenso, por ejemplo, eh, no se controla, puede ser que se infarte. Y ese infarto genera un dolor en el pecho muy fuerte. ¿Ya? que la gente que ha sufrido infarto dicen que es como tener, no sé, un animal encima del pecho o sea, y una presión un, un dolor opresivo ¿ya? Eh, que siente que se está que, que se aplasta ¿cierto? y ¿Ya? esa misma sensación, ese dolor eh, impide que pueda respirar bien en general se puede irradiar hacia el brazo izquierdo hacia eh, todo lo que tiene que ver con, con la parte izquierda ¿no es cierto? De, del cuerpo sí. y en el caso de las mujeres hay mujeres que no tienen esa sintomatología cuando se están infartando, ¿ya? Y en general eh, refieren que se han sentido cansadas, por ejemplo, con un dolor más, más bien como epigástrico en, el, en la boca del estómago, como yeah. decimos nosotros. Yeah. Hay estudios que dicen que las mujeres pudiesen sentir eso al infartarse, cuando se está, está evolucionando el infarto. Claro. Sí. Claro, atento Pero, a, eso, a, a esos síntomas Exactamente, no, no, no necesariamente se va a dar la sintomatología, la sintomatología de la misma forma en hombres y mujeres no, de todas Pero maneras, lo característico pues, es obviamente lo que yo le comentaba Pues ese dolor en el pecho de tipo opresivo sí, Que sí puede irradiar hacia el brazo y hombro derecho Correcto, izquierdo. los números, estamos hablando de los números Miren que, que bueno, interesante Porque algunos creen que los números son aburridos mm. pues más, Cuando era, estábamos en, en el colegio, en el liceo oh, sí. La clase de matemática, ahí viene la seña no le decíamos a la señora de matemáticas, le decíamos no, pero otro, por supuesto, otro sí, me adjetivo, imagino, me imagino. pero sí, indudablemente ayudan. Y con respecto a eso, eh, ¿qué números tendríamos que tener buenos, aparte del colesterol uh -huh. y eso? A ver, en el sentido que la alimentación sí. es fundamental, uh -huh. fundamental, por ejemplo. Fundamental. Por ejemplo. Eh, la alimentación, bueno, el peso normal, ya se habla de índice de masa corporal. Exacto. Ese es el, 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 el nombre, digamos. ¿Ya? o lo que nosotros calculamos. IMC. El IMC. Y eso se calcula, tenemos que conocer el peso y la talla de la persona. ¿ya? Ya. Entonces se divide el peso, se divide por la talla al cuadrado. Y eso nos da un índice de masa corporal. ¿ya? En el caso de las personas adultas, hasta ya. los 64 años, lo normal es hasta 24,9%. 24,9%. Sobre 18, 18,1 hasta 24,9, que es lo normal. Yeah. Cuando ya esa persona adulta tiene 25 o hasta 31,9, es una persona que tiene sobrepeso. Correcto. Ahora, una, una cosa, Consuelo. ¿Cómo el índice más IMC? Uh -huh. A ver, para ser más práctico. Sí, sí. Me peso. Sí. Ya, peso 78 kilos. Uh -huh. Mido un metro 70. Sí. Multi Entonces, divido. Multiplicamos primero un metro 70 por un metro 70. 1,70 nos va a dar ya. 1,70 por 1,70 y ese es su denominador. ¿ya? Ya. Y arriba está su peso, y eso son se 78. Divide. Eso se divide. Y Exacto. ahí saca el y índice. Le, y le da el resultado del índice de masa. ¿Ve? ¿Algo aprendido? Exactamente. No, si todas las veces aprendimos con los invitados, que estamos con cosas. Pero eh, cuando hablen de IMC, estamos hablando el, la estatura de 1 multiplicado por 2 y dividido por el peso. Exacto, el peso dividido por la, la ah, estatura peso de, dividido por eh, la, al cuadrado. Exactamente. Al cuadrado. Sí, pero lo, lo importante ahí, eh, aparte de ese número que quizás la, las personas tienen que conocer, es que eh, nosotros tenemos en Chile a la población completa y absolutamente obesa y con, con sobrepeso. sobrepeso. Oye, que sea rico ir a, sí. a chanchar al, a los patios de comida y todo eso, uh -huh. grasa, sal, aceite uh -huh. y todo eso. Se puede hacer, se puede hacer, pero de forma eh, ocasional. ¿Ya? Si aquí eh, el problema está en cuando esas conductas que son nocivas para la salud se van repitiendo. ¿ya? Y pasa lo mismo con las personas cuando son diabéticas. Los diabéticos pueden comer de todo, sí, claro. pero con porciones más chicas, ¿verdad? Y quizás no con tanta frecuencia. O si yo sé, por ejemplo, que soy diabética y voy al cumpleaños de una amiga. ¿ya? Sé que voy a comer torta, bueno, entonces a lo mejor durante el día no como pan. ¿ya? Sabiendo que eh, sí o sí me voy a encontrar con un pedazo de torta y que voy a querer comer. <risa> La idea es no prohibirse, porque la prohibición genera todo lo contrario. Ansiedad. La, la prohibición, claro, me genera más, más, más ganas de hacer eso que es prohibido. Eso es súper normal en los seres humanos. Bueno, eso, eso ustedes dicen que es Exacto. normal. Y nos dicen que eso está prohibido y no, todo se enfoca ahí. Exacto, exactamente, porque es un desafío. 
Entonces, eh, tenemos tantos problemas con, la, el, con, con, con el peso en Chile que estamos cada vez teniendo más personas diabéticas, más personas hipertensas, más personas con colesterol elevado, ¿ya? que antes siguen aumentando esos números. La prevalencia sigue, sigue aumentando. O sea, respecto de la encuesta nacional de salud, nosotros hicimos una en 2009-2010, ya. Y después tenemos una que es 2016-2017. Y todos los porcentajes, toda la, la, la prevalencia de esos factores de riesgo y de esas enfermedades aumentó. Chua. Lo único que disminuyó entre el 2009-2010 y la última encuesta nacional de salud es el, eh, la prevalencia de tabaquismo en población adulta, que bajó dos puntos porcentuales, o un punto y algo porcentual. Y, eh, Eso que no me encuestaron a mí. <risa> Pero se encuestaron, sí, se encuestaron como 5.000 y tantas personas, en realidad. Ese es el número ya. de personas que, que, que se encuesta. Oye, Consuelo, una, una consultita. Con respecto a, tú decías, un chequeo anual. Sí. O, o las veces que uno puede hacerlo. Sí. Con los sistemas de salud colapsados, con, con todos sabemos cómo está la salud. Uh -huh. Esto para las personas, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, una persona tiene que ir al SAMU o al hospital? Uh -huh. Eh, porque en estos momentos la situación económica tampoco está como para ir a contratar a un doctor muchas veces uh -huh. y decir, hágame el examen y va al, y te hacen todo el examen. ¿Cómo lo puede hacer la gente para llegar a eso? En relación con los exámenes médico preventivos, Ajá. es un examen que es gratuito ¿Sí? ¿ya? en toda la atención primaria. Entonces está en, lo, en los centros de salud familiar, los centros comunitarios de salud familiar, en los hospitales también comunitarios lo van a hacer eh, de forma gratuita para la gente que es FONASA. ¿Ya? Ya. Y es un examen eh, que como pesquisa o quiere, eh, quiere buscar ¿no ciertos factores de riesgo para estas enfermedades que siguen siendo la principal causa de muerte, ¿ya? es un examen que tiene prioridad. Entonces si una persona va a un establecimiento de salud y quiere hacerse un examen médico preventivo, lo más probable es que tenga que esperar un, un, un rato ¿no cierto? y que lo puedan derivar en el mismo momento a hacerse el examen o le pueden hacer los exámenes de sangre y después eh, citarlo con un profesional que puede ser médico, enfermera, que le va a terminar de hacer como aplicar la encuesta finalmente. ¿ya? Y puede Eso, detectar antes de... Exacto. Ese examen es para personas de 20 a 64 años. El que, Lo que el que tenemos 65 y 66... Está el examen médico preventivo de la persona mayor, que es el EMPAM. Hay ¿Ya? dos. Es un examen preventivo igual, pero tiene eh, distintos objetivos. Ya. ¿ya? El objetivo del EMPA, que es hasta los 64 años, es justamente pesquisar factores de riesgo de enfermedad crónica. Ya. ¿Cierto? Ese es el objetivo, para poder eliminar esos factores de riesgo. Ya. Y cuando la persona es mayor, lo que se pretende es eh, buscar, ¿cierto?, factores de riesgo de pérdida de funcionalidad o de factores de riesgo que aumenten la probabilidad de dependencia en la persona mayor. ¿Ya? Porque el mejor indicador para evaluar la salud de una persona adulta mayor es justamente la funcionalidad. Y esa Mi, funcionalidad eh, completa, digamos, cognitiva, Ay. en todas las actividades que puede hacer su actividad o sea, la, la vida diaria técnica, solo. pero completísima. Exactamente. Y se le hacen exámenes también para pesquisar VIH, eh, sífilis, ¿no es cierto?, otras enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual. Se le pueden hacer exámenes también para eh, pesquisar tuberculosis, en el caso de que esté con tos, ¿cierto? La medición de la presión arterial, la medición del peso, la glicemia, el colesterol... Y todo eso es gratuito. O sea, es más completo el chequeo. Es estamos, habla está estamos hablando de números. Fíjate que sí. los números, los minutos se nos acabaron. No, no sí. puede ser. Pero ahí está tu cámara para que te dirijas en este mes del corazón. Sí. Y dile que yo, luego llega la primavera y quizás el corazón se... El corazón está bien. se siente mejor. ¿No es cierto? Se siente más feliz, así es. Consuelo. Muchas gracias. Eh, bueno, en un llamado a la población de la provincia. Eh, hay que puedan acercarse a los establecimientos de salud, de atención primaria, en cualquier comuna de la provincia, en Purranque, en Puyehue, ¿verdad? Si usted vive quizás eh, un poco más alejado de la zona urbana y se puede atender en los centros de salud familiar, acérquese a su centro comunitario o a su CEFAM, solicite eh, la realización de un examen médico eh, preventivo, ¿ya? Y eh, por lo menos una vez al año o hacerse una batería de exámenes que es gratuito si usted es FONASA. ¿ya? Y ojalá que en este mes del corazón podamos tener eh, un poquitito más de, de cuidado, quizás con las cosas que vamos a comer, que hagamos un poco más de actividad física, ¿cierto? quizás proponernos un, un, un desafío pequeñito, si fuma, eh, tratar de fumar uno o dos cigarrillos menos al día, ¿cierto? partir con cosas pequeñas que puedan ser, aunque sean pequeñas, algo importante después a, a largo plazo para la salud. Así que eso, invitados todos a, 
hacerse el examen médico preventivo. Consuelo Córdoba, muchísimas gracias por Muchas estar gracias acá. Usted, Bienvenida bien. nuevamente a tu casa, así que cualquier rato vamos a estar conversando. ¿Te parece? Muchas gracias, sí pues. No hay y con ustedes problema. amigos, nos encontramos en otra entrevista del día. Chao, nos vemos.